Ya nama saya Edi Utama. Saya orang Minangkabau. Sebuah masyarakat dan kebudayaan yang menganut matrilineal, situ matrilineal, di mana perempuan menjadi tokoh sentral ya, di dalam kebudayaannya. Setelah Gubuni itu sudah 20 tahun, dan saya dan teman-teman sebetulnya mendirikan grup ini karena ada khawatir, ada kekhawatiran, ada kecemasan bahwa budaya musik tradisi ini akan semakin lama semakin berkurang dan mungkin akan hilang. Dan Telago Buni mencoba memberikan makna baru ya dari tradisi itu dengan tetap mempertahankan karakter dan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya. Alat musik yang dipakai uh, ada dari jenis bambu dan masing-masing alat musik punya nama sendiri-sendiri. Ada beberapa jenis di antaranya ada saluang dan ada alat petik namanya kecapi namanya berbeda-beda ini namanya talempong Ganto, i membranofon. Musik-musik uh, tradisi Minangkabau dan juga mungkin musik-musik ya, di komposisi musik Talago Bumi itu uh, kekuatannya bukan kepada uh, individual, tapi adalah kekuatan yang sifatnya kolektif. Berdasarkan konsep kebudayaannya yang bersifat komunal dan komunitas. Gitu. Kami komunikasi dengan feeling, feeling uh, rasa harus siap, tidak boleh salah. Ada kode-kode khusus tidak, tapi tidak terlalu dijelaskan. Hanya seperti orang tidak tahu, tapi kami yang tahu. Komposisi musik Telago Buni boleh dikatakan komposisi yang, yang tidak pernah selesai. Karena setiap kita berproses, kita tampil itu selalu ada perubahan, ada, ada pembaruan, dan juga ada hal-hal yang mungkin hilang, tapi juga ada hal baru. Jadi dia bers sangat bersifat dinamis, gitu. Dia, karena kadang-kadang itu juga ada kekuatan improvisasi di situ. Bagi kami yang penting adalah bagaimana Telgo Buni dan teman-teman Telgo Buni menjadi artikulasi, art artikulator dari kebudayaan Minangkabau yang kami kenal dan kami payahami untuk sebuah proses kontinuiti uh, keberlanjutan dan ini tidak mudah ya, karena orang Minangkabau juga yang sekarang yang yang baru yang sekarang juga tidak lagi memahami kebudayaan mereka mereka menjadi sesuatu yang juga uh, orientasinya berubah ya karena mereka tergoda dengan kebudayaan yang baru yang modern yang mereka juga tidak lagi mengapresiasi kebudayaan tradisi mereka tapi dengan dengan diundangnya Telugu Buni ke Elpsila Harmoni ke Berlin kan ada banyak festival mereka juga mulai memikir bahwa ada sesuatu yang memang penting dan bernilai di dalam kebudayaan mereka itu yang bisa untuk hidup secara uh, global ya karena juga sekarang sejak uh, karena Telugu Buni sudah cukup lama ya sudah hampir 20 tahun saya kira cukup banyak ada juga kelompok-kelompok anak muda yang kemudian membuat grup musik yang mirip-mirip seperti ini.